जो वीडियो है वो है एक क्विक रिव्यू और फर्स्ट इम्प्रेशन की वीडियो और आज हमारे पास है कैनन का ईओ सेवेंटी सेवन डी ये मेरा नया डी है और आज इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा है ये डी एस सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी अनबॉक्स करके रखी है तो आपको फटाफट से मैं दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है सो so, आपने बॉक्स पे देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है बॉडी ओनली क्योंकि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ कैमरा की बॉडी आती है किसी भी तरह का कोई लेंस इंक्लूडेड नहीं है कोई किट लेंस इंक्लूडेड नहीं है तो इस बॉक्स में सिर्फ बॉडी चार्जर और और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ सो so, बॉक्स को साइड पर रख देते हैं और मेन चीज़ यानी कि हमारा डी जो मेन बॉडी है वो कुछ इस तरह का हमें डी मिल जाता है ये है कैनन ईओ सेवेंटी सेवन डी सो इस डी को साइड में रखते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे साथ में आपको दिखा देता हूँ एक कैनन का स्ट्रैप मिलता है जो स्ट्रैप मैंने अभी अपने डी पे लगा के रखा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है ब्लैक और रेड स्टिचिंग में ये स्ट्रैप आपको मिलता है अंदर की तरफ से ये जो स्ट्रैप है वो लेदर फिनिश में आता है इसके साथ साथ आपको ईओस की ब्रांडिंग मिलती है इस आ, स्ट्रैप के ऊपर सो so, इसे भी साइड में रख देते हैं अब देखते हैं बॉक्स के अंदर जो दूसरी चीज़ हमें मिलती है वो है रजिस्ट्रेशन का एक पेपर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है यू एस ओनली क्योंकि ये जो डी है वो हमने यू एस से परचेज किया है सो so, इसकी जो भी वारंटी और जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो सिर्फ यू में वैलिड है आप इंटरनेशनली कहीं से भी अगर कैनन का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसे आपको उसकी वेबसाइट पर रजिस्टर कराना पड़ता है मैंने मेरा डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया है और रजिस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस जीनियन है या नहीं सो so, दूसरी जो चीज़ हमें मिलती है वो है एक वारंटी कार्ड सो so, वारंटी कार्ड भी जो है ये यू और कैनेडा में वैलिड है एक साल की लिमिटेड वारंटी मिलती है इस डी के साथ उसके साथ बॉक्स के अंदर मिलती है एक यूज़र गाइड सो ये जो यूज़र गाइड है वो तीन लैंग्वेज में हमें मिलती है इस यूज़र गाइड की मदद से अगर आप फर्स्ट टाइम डी एस यूज़ कर रहे हो तो आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन और बाकी की चीज़ें मिल जाएगी कैमरा की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप फर्स्ट टाइम डी एस कर रहे हो तो इस बुक को पहले पढ़ें बाद में आपके डी एस के साथ कोई भी सेटिंग्स चेंज करें सो so, इसे भी साइड पर रख देते हैं और उसके साथ हमें बॉक्स के अंदर मिलता है एक चार्जर ये कैनन का चार्जर है एक ब्रांडेड चार्जर है आप देख सकते हो चार्जर पे ही यहाँ पे दो इंडिकेटर्स दिए गए हैं एक पे लिखा है चार्ज और दूसरे पे लिखा है फुल सो so, जब भी आप अपनी बैटरी यहाँ पे इंसर्ट करोगे और इसे चार्जिंग पे रखोगे फुल होने पर एक ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी इंडियन चार्जर और यू के चार्जर में सिर्फ फर्क इतना है वो है एक पिन का फ़र्क है जो आपको पिन मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है हमारे जो इंडियन बोर्ड होते हैं आप उनमें इसे डायरेक्टली प्लग नहीं कर सकते जो इंडियन वर्जन आता है चार्जर का उसमें ऊपर के तरफ एक आपको सॉकेट मिलता है और एक चार्जिंग केबल मिलता है उस केबल को आप डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करके उसे बोर्ड में लगा सकते हो पर यू वर्जन में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता अगर आप यू से किसी भी ऐसी चीज़ को परचेस कर सकते हो या चाइना से परचेस करते हो तो ज़्यादातर ऐसी ही पिन मिलती है सो so, इसके लिए आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह का एक कन्वर्टर आपको चाहिए होगा इस कन्वर्टर में आप यू या फिर चाइनीज़ पिन को लगा सकते हो और कुछ इस तरह से ये पिन इसमें कनेक्ट होती है और फिर आप इसे अपने किसी भी घर के जो नॉर्मल हमारे बोर्ड आते हैं इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो सो so, इसे भी साइड पर रख देते हैं और अब देखते हैं डी को डी की बात करते हैं ये जो डी है काफ़ी लाइट वेट डी है एल्यूमिनियम चैसी के ऊपर पूरी प्लास्टिक बॉडी में ये डी आता है पहले बात कर लेते हैं फ्रंट साइड की सो फ्रंट फ्रंट साइड पे हमें मिलती है एक बहुत अच्छी ग्रिप सो चारों तरफ से डी पे एक अच्छी ग्रिप हमें मिलती है उसके अलावा सामने की तरफ हमें एक बॉडी कैप मिलता है इस बॉडी कैप को आप इस तरह से खोल सकते हो अंदर की तरफ आपको मिरर और सेंसर मिल जाता है 24.2 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है सो so, इस कैप को वापस लगा देते हैं जब आप लेंस के साथ यूज़ ना कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कैप को आप ऊपर ही लगा के रखें सो so, इस तरफ हमें ईओस और 77D की जो ब्रांडिंग है वो हमें मिल जाता है 
उसके साथ इस तरफ आपको रिमोट कंट्रोल यूज करने के लिए एक इंफ्रा दिया गया है ऊपर के तरफ आपको मिलता है शटर बटन और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलता है ये इंडिकेटर आप जब भी अपने डीएसएलआर को टाइमर पे रखोगे तब ये इंडिकेटर से लाइट ब्लिंक होगी उसके अलावा बाजू में एक छोटा सा होल दिया हुआ है दोनों तरफ छोटे से होल दिए गए हैं ये दोनों माइक्रोफोन के होल है सो so, इस बटन की मदद से आप मैनुअल मोड में अपने फ्लैश को पॉप करा सकते हो यहाँ पे है आपका जो लेंस आप इस पर लगाते हो उसे इजेक्ट करने के लिए एक बटन दिया हुआ है और नीचे की तरफ एक छोटा सा बटन है जिस पे कोई भी तरह का इंडिकेटर या कोई साइन नहीं दिया हुआ है ये बटन है सैडो डेफ का फील प्रिव्यू करने का बटन तो इस बटन से होता क्या है कि जो आप एपेचर यूज कर रहे हो उस एपेचर के साथ आपको फोटो में कैसी डेफ तो फील मिलने वाली है वो आप फोटो क्लिक करने से पहले देख सकते हो तो दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट मिले हैं जो पहला पोर्ट है वो वायर्ड रिमोट कंट्रोल के लिए पोर्ट दिया गया है और उसके नीचे जो पोर्ट है वो माइक का पोर्ट है सो उसके बाजू में एन का आपको सिम्बॉल मिलता है और उसके साथ आपको एक माइक्रो यू एस बी केबल और एच डी एम आई केबल मिलता है तो ये जो होल्स है यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है सो so, पीछे के तरफ आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं सो so, यहाँ पे आपको एक स्विच मिलती है जिसे आप पुश करके या पुल करके ऑन या ऑफ कर सकते हो अपने डी एस एल आर को और आप डायरेक्टली वीडियो मोड में जंप कर सकते हो सो so, इस स्विच के बारे में मैं आपको बाद में दिखाता हूँ यहाँ पे हमें एक मिलता है मेनू बटन और उसके बाजू में है इन्फो बटन यहाँ पे आपको अपना व्यू फाइंडर और ऊपर के तरफ एक सेंसर मिल जाता है इस तरफ आपको अपना व्यू फाइंडर एडजस्ट करने के लिए एक डायल मिलता है उसके बाजू में लाइव व्यू मोड के लिए एक बटन मिलता है उसके नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो एक क्यू वाला बटन मिलता है उसके नीचे एक बटन है जिससे आप अपनी गैलरी एक्सेस कर सकते हो अपने कैमरा में जो भी आपने फोटोज़ खींचे हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो उसके बाजू में आपको एक नेटवर्क का सिंबल वाला बटन मिलेगा इस बटन से आप अपना वाईफाई और ब्लूटूथ एक्सेस कर सकते हो सो so, इस तरफ कुछ और बटन्स मिलते हैं और एक राउंड डायल मिलता है जिससे आप इजीली आपके जो भी कैमरा के सेटिंग्स से हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो ब्लू कलर में हमें दो बटन्स दिखते हैं एक गैलरी के लिए है और दूसरा रिसाइकल बिन के लिए है इस तरफ भी ब्लू कलर के दो बटन्स मिलते हैं एक आपका जो फोकस सिलेक्टिंग है उसके लिए और दूसरा इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो ऑटो फोकस ऑन ऑफ आप इस बटन से कर सकते हो नीचे की तरफ आपको एक लॉक बटन मिलता है अगर आप इस लॉक बटन को कुछ इस तरह से ऑन कर दोगे तो आपके जो भी सेटिंग है यानी कि एपेचर का जो सेटिंग है वो लॉक हो जाएगा और एक्सीडेंटली आप इस राउंड डायल की मदद से जो हम एपेचर चेंज कर सकते हैं वो नहीं होगा सो so, एक तीन इंच की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है ये डिस्प्ले पूरी तरह से रोटेट आप कर सकते हो और ये डिस्प्ले पूरी तरह से टच स्क्रीन है आप इसका एक स्मार्टफोन डिवाइस की तरह यूज कर सकते हो टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है इस डिस्प्ले का सो so, आप देखते हैं ऊपर की तरफ क्या क्या चीजें मिलती है सो so, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं एक शटर बटन है और शटर बटन के साथ ये जो कैमरा का आपका मेन बटन है उसके साथ उसके बाजू में एक मेन डायल बटन दिया गया है इस डायल को आप राउंड डायरेक्शन में घुमा सकते हो लेफ्ट या राइट और इससे आप आपके कई सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और नीचे आपको मिलता है एक लाइट के आइकॉन के साथ एक बटन मिलता है जिससे आप ये टॉप एल जो आपको मिलती है उसके अंदर की लाइट ऑन कर सकते हो उसके बाजू में आपको एक आईएसओ का बटन और देन उसके बाजू में एक फोकस सिलेक्शन का एक बटन मिलता है सो so, कुछ इस तरह से आपको राइट right साइड में एक डिस्प्ले और कुछ बटन्स मिल जाते हैं दूसरे तरफ अगर बात करें तो ऊपर एक आपको एक फ्लैश मिलता है और उसके साथ एक हॉट शू मिलता है जिससे आप अपना एक्सटर्नल फ्लैश कनेक्ट कर सकते हो इस तरफ आप बात करते हैं इसके डायल की तो इस डायल की जो खासियत है वो ये है कि इस डायल को आप डायरेक्टली घुमा नहीं सकते या एक्सीडेंटली ये डायल घूम नहीं सकता इसके ऊपर एक लॉक बटन दिया गया है इस लॉक बटन को आपको दबाना पड़ता है और उसके बाद ही आप किसी भी मोड को चेंज कर सकते हो तो ये इसका एक खास फीचर है आप एक्सीडेंटली कोई भी मोड चेंज नहीं कर सकते आपको ये लॉक बटन दबाना जरूरी है सो so, मोड जो कैनन के बाकी डी एस में आते हैं उसी तरह के मोड है आप डायरेक्टली मैनुअल एवी टीवी या प्रोग्राम मोड या फिर 
प्रीसेट कंपनी का जो ऑटो मोड है उसमें आता है ये कैमरा सो so, उसे चेंज नहीं करते हैं डायरेक्टली हम कैमरा को ऑन करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी की चीज़ है एक और बात हमें यहाँ पे एक बैटरी के लिए जो पोर्ट है जो बैटरी के लिए स्लॉट है वो मिलता है और बैटरी के स्लॉट के साथ साथ हमें एक बॉक्स के अंदर एक एल पी बैटरी मिलती है जो थाउजेंड एंड की ये बैटरी है एल पी बैटरी जो अभी के नए डी एस एल आर है कुछ इस तरह के जो इस रेंज के डी एस एल आर है उनमें ज़्यादातर यही बैटरी मिलती है सो so, बैटरी को हम फिर से इंसर्ट कर देते हैं अंदर एक लॉक के साथ मिलता है बैटरी का लिए ये लॉक है सो so, लॉक को जब आप खींचोगे तभी बैटरी बाहर आएगी नीचे भी आपको कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है इसे बंद कर देते हैं और बैटरी के ऊपर की तरफ एक मेमोरी कार्ड के लिए एक स्लॉट दिया गया है अगर आप फुल एच डी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप क्लास 10 मेमोरी कार्ड यूज़ करें तो मैंने इसमें एक मेमोरी कार्ड डाल के रखा है सेंडिस का ये 64 जीबी का ये मेमोरी कार्ड है तो इसे वापस अंदर डाल देते हैं अब इस कैमरा को ऑन कर लेते हैं कैमरा को ऑन करने के लिए आपको यहाँ से जो ये स्विच है इसे ऑन पर रखना होगा ऑन करते ही डिस्प्ले पर आपको कुछ मोड वगैरह दिखाएंगे जो मोड पर आपका कैमरा है हमने यहाँ पे ए प्लस यानी कि ऑटो मोड पे रखा है सो so यहाँ से हमें ये ऑटो मोड मिल जाता है सो so इस तरह से हमने डी एस एल आर को ऑन कर लिया है आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेंसर है वो ब्लिंक होता हुआ दिखेगा आपको सो so ये सेंसर से अगर आप सेंसर को हाइड कर देते हो तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी सो so आप देख सकते हो सेंसर पर लाइट पड़ती है तो डिस्प्ले ऑन हो जाती है और जैसे ही आप सेंसर को हाइड कर देते हो डिस्प्ले अपने आप बंद हो जाएगी सो so, ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है फीचर्स से लोडेड डी है ये सो so, अगर आप इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे आने वाले वीडियोस देखते रहिए डिटेल में इस डी के जितने भी फीचर्स है जो मोड है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो so, मेरा चैनल देखते रहिए उसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये डी ही मैंने सिर्फ परचेस नहीं किया इसके साथ मैंने और कई चीज़ें परचेस की है जैसे कि ये फिफ्टी फाइव टू का एक एस लेंस है ये भी कैनन का लेंस है और उसके साथ जो दूसरा लेंस नॉर्मली हमें दूसरे डी के साथ किट में मिलता है वो लेंस है एटीन फिफ्टी फाइव का ये लेंस अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग